Okay. Bu dersimizde Present Simple Tense'e giriş yapacağız. Hazırsanız hemen başlayalım. Evet, artık sonunda tenslere geçtik. İlk öğreneceğimiz tense Present Simple Tense. Ama buna geçmeden önce size diğer tenslerden birazcık bahsetmek istiyorum. İngilizce'de 12 ana tense var. Bunlar neler? Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous. Bunlar present, present, şu anla alakalı. Yani şu anda yapıyor olmamız gerekmiyor ama günümüzü de ilgilendiren mevzular hakkında konuşurken e, present tense ile kendimizi ifade ediyoruz. Present tense'ler bu şekilde. Bunun dışında past tense'lerimiz var. Onlar neler? Past simple, normal bildiğimiz past tense. Past continuous, yapıyordum gibi. Past perfect ve past perfect continuous. Bunları zamanı geldiğinde öğreneceğiz. Bir de future tense'lerimiz var. Yani gelecek, gelecekle alakalı. Onlar nelerdir? Future simple, future continuous, future perfect ve future perfect continuous. Bir de past future tenses ya da conditional tenses dediğimiz tenseler var. Bunları da öğreneceğiz. Okay. Bugün artık... Present simple yani geniş zamanla başlıyoruz. Peki, present simple tense hangi durumlarda kullanılır? Rutin olarak yaptığımız aktiviteler, alışkanlıklar, ilgi alanlarımız bunlardan bahsederken present simple tense kullanıyoruz. I play tennis every Sunday. Her pazar tenis oynarım. Geniş zaman. Türkçedeki tam olarak geniş zaman. Okay, her pazar tenis oynarım. I like pizza. Pizza'yı severim. Herkes tarafından doğru olduğu kabul edilen durumlar. The sun rises in the east. Güneş doğudan doğar. Kalıcı durumlar. I live in Turkey. I'm 34 years old. Türkiye'de yaşıyorum. 34 yaşındayım. Ve duyusal gözlemler. Yani nedir? Beş duyu organımızı kullanarak yaptığımız gözlemler. Ooh, this smells nice. Or it smells nice. Bir yemek yapılıyor mesela ya da bir ortama girdiniz. Ooh, it smells nice. Güzel kokuyor. Okay. Şimdi en kolayıyla başlayalım. Love, like, dislike, hate. Bunlar nedir? Like, hoşlanmak. Okay. I like you. Senden hoşlanıyorum. Love, sevmek. Çok sevmek. I love you. I love you. Seni seviyorum. Okay. I dislike you. Senden hoşlanmıyorum. I hate you. Senden nefret ediyorum. Her ne kadar şunu dikkat edin. Seni seviyorum. Senden nefret ediyorum. İşte senden hoşlanmıyorum. Bunları ben Türkçe çevirdiğimde continuous tense ile çeviriyorum değil mi? Şimdiki zaman yapıyorum, ediyorum. Ama öyle değil. Seni severim. Bize tam karşılamıyor. Geniş zaman. Yapısal olarak I love you, I hate you. Bunlar hep geniş zamanla kullanılacak. Okay. Her ne kadar. Türkçesi. Şimdiki zamanmış gibi olsa da bunlar geniş zaman. Okay. Love, like, hate ve dislike da geniş zaman kullanacağız. Şimdi örneklere bakalım. I like football. I like dogs. Futboldan hoşlanırım. Köpeklerden hoşlanırım. I love cats. I love coffee. Kedileri severim. Kahveyi severim. I dislike tea. I dislike snakes. Çaydan hoşlanmam. Ya da çaydan hoşlanmıyorum. E, ya da yılanlardan hoşlanmam. Yılanlardan hoşlanmıyorum. I hate cold weather. I hate mosquitoes. Soğuk havadan nefret ederim. Sivrisineklerden nefret ederim. Düzenli olarak yaptığımız aktiviteler dedik. Bunlar da kullanırız. Bir yandan da burada birçok kelime öğreneceğiz. Birçok fiil öğreneceğiz. Daily routines. Yani günlük rutinlerimizle başlayalım. I wake up at 7 a.m. I wake up at 7 a.m. I get up at quarter past 7. I get up at quarter past 7. Ya da 7.15 de diyebilirsiniz burada. Burada bahsetmek istediğim önemli bir şey var. O da şu. Saatlerden önce... At gelir. Bu bir preposition. Saatlerden önce at kullanıyoruz. Okay. I wake up at 7 a.m. Saat 7'de uyanırım. Gözümü açarım. Wake up ile get up arasındaki fark nedir? Wake up böyle gözünüzü açtığınız an. 
Yani artık uyum uykudan uyandığınız an. Get up yataktan çıktığınız an. Yani sonuçta ben mesela uyandığım anda yataktan çıkamıyorum. Muhtemelen sizler de öyle birçok insan o şekilde. İşte gözümü açayım, 5 dakika daha uyuyayım falan. Ee, diğer alarmı bekleyeyim falan. Ama artık tam da uykuda değilsiniz. İşte o wake up. Okay? Wake up. Get up da yataktan çıktığınız an. Yataktan çıktığınız an I get up. I get up at quarter past seven. Okay? Ne demiş olduk? Yedi çeyrek geçe kalkarım. Yataktan çıkarım. Yedi de sabah yedi de am. Yedi de uyanırım. Sonra ne yaparız şu o zaman? I wash my face. I wash my face. Yüzümü yıkarım. Sonra ne yaparız? I have breakfast. I have breakfast. Or I eat breakfast. İkisi de olur. İkisini de kullanabilirsiniz. I have breakfast or I eat breakfast. Kahvaltı yaparım. Okay. Sonra ne yaparız? I brush my teeth. I brush my teeth. I brush my teeth. Burada şuna dikkat edelim. Teeth. Teeth. Okay. Teeth. Daha önce konuşmuştuk bunu ama yine de o videoyu izlemeyenler için. Sondaki seste iki dişinizin arasına diliniz girecek. Teeth. Teeth. Okay. I brush my teeth. Dişlerimi fırçalarım. I get dressed. I get dressed. Giyinirim. Okula gidiyorsanız. I go to school at half past eight. İşe gidiyorsanız, I go to work at half past eight. Okay? Ya da burada 8.30'de diyebilirsiniz. Saatleri işlemiştik. İzlemeyenler için linki yukarı bırakacağım. I go to school at half past eight. Or I go to work at half past eight. Sonra öyle yemeği yersiniz muhtemelen. I have lunch. Or I eat lunch. Yine breakfast'taki gibi. Have de kullanabilirsiniz. Eat de kullanabilirsiniz. Öyle yemeği yemek. I have lunch or I eat lunch. I go home at 6.30. Or you can say I go home at half past six. Saat altı buçukta eve gelir. I go home at 6.30. Or I go home at half past six. I have dinner at 7 p.m. I have dinner at 7 p.m. Saat yedide akşam yemeği yerim. I spend time with my family. I spend time with my family. Ailemle vakit geçiririm. Family, aile. With, ile. I spend time with my family. Ailemle vakit, zaman geçiririm. Sonra başka ne yapılabilir? I watch TV. I watch TV. Televizyon izlerim. I read a book. I read a book. Kitap okurum. Öğrenciyseniz. I do my homework. I do my homework. Ödevlerimi yaparım. Make my homework değil. Buna dikkat edelim. Do my homework. Okay? Her zaman do ile kullanacağız. I do my homework. Sonra ne yapabilirsiniz? I take a shower or I have a shower. İkisi de kullanılır. Duş alırım. Okay? I take a shower or I have a shower. I take a shower, I have a shower. Duş alırım. Sonra ne yapabilirsiniz? I go to bed at 11 p.m. I go to bed at 11 p.m. Yata giderim. Sleep de uyumak demek. I go to bed at 11 p.m. Saat 11'de yata giderim. Peki, I dışında you, we ve they bunlar da nasıl kullanıyoruz? Değişen hiçbir şey olmayacak. Sadece ayı alacaksınız. Onun yerine you, onun yerine we, onun yerine they koyacaksınız. Okay. Örneklere bakalım. I like coffee, I like cats. You like coffee, you like cats. We like coffee, we like cats. They like coffee, they like cats. Okay. Kahveden hoşlanırım, hoşlanırsın, hoşlanırız, hoşlanırlar. Ya da kedilerden. Lovely örneklere bakalım. I love coffee, I love cats. You love coffee, you love cats. We love coffee, we love cats. They love coffee, they love cats. Biraz önceki örneklerden I wake up at 7 a.m. demiştik. 7'de uyanırım. You wake up at 7 a.m. 7'de uyanırsın. We wake up at 7 a.m. 7'de uyanırız. They wake up at 7 a.m. 7'de uyanırlar.
Burada dikkat ederseniz hişi itli örnekleri vermedim. Çünkü öncelikle bunları bir oturtalım, bu kalıbı bir oturtalım. Bir sonraki videoda da hişili itli örnekleri vereceğim. I get up at quarter past seven. You get up at quarter past seven. We get up at quarter past seven. They get up at quarter past seven. Yedi içerek geçe, yataktan kalkarım, kalkarsın, kalkarız, kalkarlar. Present simple tense'de bir cümleyi olumsuz yapmaya çalışırken olumlu cümleye don't ekliyoruz. Tamam mı? I like pizza, for example. I don't like pizza oluyor. I like you. I don't like you. I like him. I don't like him. I like tennis. I don't like tennis. I don't wake up at 7 o'clock. Burada o'clock yerine am de kullanabilirsiniz. I don't wake up at 7 a.m. Or I don't wake up at 7 o'clock. İkisi de olur, okay. I don't have breakfast. Kahvaltı yap. I don't go to work at half past 8. 8.30'da işe gitme. I don't have lunch. Öğle yemeği yeme. I don't watch TV. Televizyon izleme. Watch. Okay, watch. Buna da dikkat edelim. Watch. Ya da watch. Watch. British aksanında watch. Olumsuzda da yine I, you, we, they kalıpları aynı. Sadece ay alacaksınız onun yerine you, we, they koyacaksınız. Tamam mı? I don't have breakfast. You don't have breakfast. We don't have breakfast. They don't have breakfast. I don't watch TV. You don't watch TV. We don't watch TV. They don't watch TV. Televizyon izlemem, izlemezsin, izlemeyiz, izlemezler. Kahvaltı yapmam, yapmazsın, yapmayız, yapmazlar. Şimdi soru nasıl yapılır? Buna bakacağız. Simple present tense'de do çok önemli. I, you, we, they için do çok önemli bir kavram. Tamam mı? He, she, it, dediğim gibi bir sonraki derste öğreneceğiz. I, you, we, they neymiş? Do. Okay. Do you like pizza? Pizza sever misin? Pizzadan hoşlanır mısın? Yes, I do. Eğer seviyorsam ne diyorum? Yes, I do. Do you love him? Onu seviyor musun? Sevmiyorsak ne diyoruz? No, I don't. No, I don't. Olumsuz ikimiz her zaman don't. Okay, don't. Do you hate apples? Elmadan nefret eder misin elmalardan? No, I don't. Hayır, etme. Do you wake up at 7 o'clock? 7'de kalkar mısın? Yedide uyanır mısın? Eğer uyanıyorsanız, yes I do. Uyanmıyorsanız, no I don't. Do you have breakfast? Kahvaltı yapar mısın? Yapıyorsanız, yes I do. Yapmıyorsanız, no I don't. Do you have lunch at half past twelve? Yes I do. Or, no I don't. Do you read a book? Kitap okur musun? Yes I do. Or, no I don't. Do you watch TV? No, I don't. Do you listen to music? Müzik dinler misin? Yes, I do. Evet, dinlerim. Okay, şimdi bir practice yapacağız. Burada sizden ne istiyorum? Put the words in the correct order to make sentences. Bu ne demek? Bu kelimeleri doğru bir sıraya dizip bir cümle yapacaksınız. Tamam mı? 10 saniye vereceğim. Daha önce de bu tarz exercise yapmıştık zaten. 10 saniye sonunda size cevabı söyleyeceğim. Haydi başlayalım. I take a shower at 10 p.m. İkinci sorumuz gelsin. They don't like football. They don't like football. Üçüncü sorumuz gelsin. I spend time with my family. I spend time with my family. Dördüncü sorumuz gelsin. Do you hate pizza? Pizza'dan nefret eder misin? Son sorumuz gelsin. Do you 
Do you have dinner at 7 p.m.? Bir dersimizin daha sonuna geldik. Bu derste gördüğünüz kelimeleri ben Quizlet listesine ekledim. O linki de aşağıda description kısmında bulabilirsiniz. Oraya girdiğinizde pdf linkine tıkladığınızda karşınıza çıkacak ekranda linki göreceksiniz. Bir sonraki dersimizde de Present Simple Dance'a kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Goodbye!